В этом доме обитает призрак мальчика. В 80-е годы в семье, которая жила в этом доме, случилась трагедия. Семья потеряла своего сына. Мальчик отправился в лес со своими друзьями строить шалаш на дереве. Там и произошла эта трагедия. Мальчик и его друг упали с дерева, оба погибли. Убитая горем семья жила в этом доме до конца своих дней. Они рассказали своим соседям, что после похорон их сына он начал приходить к ним по ночам. Родители были рады, что покойный сын их часто навещал. Но в одну из ночей муж с женой и ждали явления своего покойного сына. Он пришел, но в этот раз с ним что-то было не так. Он вел себя очень агрессивно, раскидывал вещи, бросался предметами и шипел, как кошка. После той ночи родители решили осветить этот дом. Но это не помогло. Он приходил снова и снова. Призрак мальчика не отвечал на вопросы, а просто шипел. И его лицо менялось. И уже после призрак перестал посещать своих родителей. И все утихло. И только спустя 40 лет он снова пришел. Его родители успели это рассказать своим соседям. То, что снова видели своего сына. На этот раз он просто сидел в углу в одной из комнат и зловещим взглядом смотрел на них. Позже он пропал. Но что произошло во вторую ночь после его визита, уже никто не расскажет. Так как мужчину и женщину нашли мертвыми в этом доме. И причина смерти у обоих – разрыв сердца. Всем привет, друзья! В прошлом видео я освободил душу этого мальчика при помощи ловушки. И вот совсем недавно мне приснился сон, то, что этот парень снова в этом доме. Я решил приехать и проверить это. Нахожусь здесь где-то 15 минут. Поставил свет. Пока тихо. Нужно еще будет залезть в подвал, а там посмотреть. Чуть позже включу ЭГФ. На улице уже темнеет. Телефон. Началось.
Как ты здесь оказался? Я же в прошлый раз тебя освободил отсюда. Они здесь? Кто сейчас стучал и бегал по дому? Они не хотят отпускать меня. Ты сам сюда пришел? Что именно тебя здесь держит? Что именно тебя здесь держит? Где они находятся? Я не знаю. Они в подвале? Я сейчас включу ловушку, и мы повторим все то же самое, как и в прошлый раз. Ты пойдешь на белый свет.
Зачем вы это делаете? Почему вы его не отпускаете? Здесь детская куртка и вот это чей-то позвоночник, я не понимаю, я просто не разбираюсь. И там еще были кости. Thank <laughs> you. 
можно забрать эти останки. И приходить сюда нужно с кем-то. Ты здесь? Ты здесь? Да. Послушай меня. Ты можешь заманить их на белый свет? Это не твои родители. Это демоны. Их нужно заманить на свет. Я включу ловушку, ты увидишь свет. Постарайся их туда заманить. Ты слышишь меня? Ты здесь? Ты здесь? Они не твои родители. Это твои родители в другом месте. Туда, куда ты уйдешь. Те останки в подвале, они твои? Я не знаю. Ты сказал, что тебя здесь держат останки. Как они сюда попали, в этот дом? Ты его знаешь? Нет. Он с мира живых или с мира мертвых? Сейчас я включу ловушку и постарайся заманить их на белый свет. Мы договорились?
Хорошо. Сейчас я иду за ловушкой. И буду включать ее. Моя ловушка как раз там находится, где дверь хлопает. Бегу, схвачу ловушку и сюда.
ты здесь? Ты здесь? Ты здесь? Ответь. Ответь мне, ты здесь? Да. Зови их на свет. Ты видишь свет? Зови их с собой. Похоже, в этот раз точно получилось. Так, друзья, после того, как сработала ловушка, я здесь нахожусь где-то минут 30. Ничего не происходит. По телефону больше не отвечает. Я думаю, что у меня все же получилось избавить этот дом от тех демонов, которые заманили этого парня снова сюда. И еще одно интересное, кто сюда принес его останки и где они находятся. Загадки еще остались. На этом все, друзья. Всем пока.